Wewe tumuoe tu. Kwani bosi amembeta huko lengo lake si afi tu? Hapana. Nafikiri kumuua sio jambo jema. Yaani sio kabisa. Kwa binadamu pia huyu ni mwanume wenzetu ujue. Ah. Kibarua kitaota nyasi bwana shauri yako. Sasa una shauri nini? Mimi nadhani tumtupe tu kwenye maji. Huko atenda kucheza na papa. Mabishano hayo niliweza kuyapata vyema. Yalipenya kwenye ngome za masikio yangu barabara kabisa. Kwani hakukuwa na kelele. Kelele ambayo labda ingeweza kufanya nisikie kilichozungumzwa zaidi ya sauti za mawimbi ya bahari ya Hindi pamoja na injini ya boti ambayo ilizidi kuchanja mboga. Kwani mlio wa injini ulionesha dhahiri boti hiyo ilikuwa inaenda kwa kasi sana. Baridi njaa kali pamoja na kio vilizidi kuniandama. Nikiwa kwenye chemba ndogo ya boti maalum kabisa kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vya ukarabati pamoja na madumu ya mafuta na makorokoro mengine yaliyofanya chemba hiyo kuwa na harufu ya diesel na mafuta ya petroli ambayo ilifanya mavazi yangu yaweze kunukia petroli vile vile. Muda mchache baada ya mazungumzo hayo mlango wa chemba ile uliweza kufunguliwa na kijana mmoja ambaye kwa makadirio alikuwa na umri wa miaka 20 hadi 24 ambaye alinipokea kwa maneno ya kijele. Nataka leo nikupigisha story na papa mzee baba. Aliongea kijana huyo ambapo sikutaka kubishana naye. Kwanza nilihitaji kukusanya nguvu pia kunyosha viungo vyangu vizuri na ukizingatia nilikuwa sijaona jua kwa muda mrefu sana zaidi ya kukaa kwenye chumba chenye kiza kinene cha botele. Tofauti na nilivyotarajia kijana yule alizidi kunipa kejeri. Na sikujua kwa nini alifanya hivyo. Kwani nilimwona ni mbwa tu tena koko alijishikiza kwenye utajiri haramu wa Mohamed Banktan. Nilimtazama kwa hasira sana kijana yule ambapo niliona akizidi kunishushia maneno ya matusi. Hakika kwa binadamu wa kawaida asingeweza kuvumilia kabisa kutukanwa na mwanaume ambaye anaona angeweza kumundu. Nilimkadiria nikatazama na kamba walizonifungia. Niliona ni wazembe sana. Na sikutaka kupigana wala kujibizana yote kwa chochote. Mimi nilichohitaji kwa muda huo ni kuhakikisha najitoa mikononi mwa Mohamed Banktan na timu yake. Nifungue hizi kamba kama ni mwanaume ni kuzibue. Niliongea kwa hasira nikimchimba mkwara kijana huyo ambaye hii ilipelekea apunguze kuongea kwani nilimtisha sana na aliweza kutambua mimi ni mtu aina gani. Jua lilizidi kuanka na kukomaa kabisa. Hii ilionesha ulikuwa ni wakati wa mchana. Nikiwa sielewi nini hatima yangu, njana nayo ilikuwa ni kama rafiki yangu wa karibu. Hakika ilikuwa na wakati mgumu sana. Bado boti ilizidi kuchana mawimbi kabla kijana mmoja kunifuata na kunipa chakula nile ambapo ilikuwa ni mkate na soda kama kawaida na maneno ya kijeli yale usika. Wefara kula kwa mara ya mwisho. Tutakutupa kwenye maji. Okay rafiki wa papa, mtapige soga huko. Ili siku nyingine uache kufuatilia mabinti za watu. Unajifanya unajua sana kupenda eh? Mimi sikujali maneno hayo. Na hicho jali nimekula chakula ambacho niliamini kitaniongezea nguvu. Kwa kuwa ilikuwa ni kipindi cha baridi kali, kuna maeneo jua halikuwa kabisa. Na kupelekea maji kuganda na kutengeneza miamba migumu ya barafu. Boti yetu iligonga moja ya mwamba na kutoboka kupelekea maji aanze kujaa nayo kuzama taratibu. Haraka nijifungua kamba zile na hicho jari ni kujiokoa nafsi yangu tu bila kusahau kumlipa fadhila yule aliyentukana. Uombe wa Bankatan, hebu kafie mbele. Na utaliwa na papa leo, nia wewe. Baada ya kumaliza kumpa maneno ya kejeri, nilijitosa barini bila kusahau kubeba koti maalum kwa ajili ya kunisaidia huko Sasa nilikuwa mimi nimewacha pale wakiendelea kuhaa na boti lao Baada ya kumaliza kumpa maneno ya kejeli nijitosa barini bila kusahau kubeba koti maalum kabisa kwa kutozama majini Niliwaacha wakiendelea kuhaa na boti lao Mimi nilianza kuogelea huku nikiwa sijui naenda wapi kwani hakukuwa na dalili yote ya kupata msaada Jua lilizidi kutokomea. 
Hii ilionyesha wazi ilikuwa ni jioni. Na giza lilianza kuitawala dunia. Hakika sikuwa na matumaini ya kuiona siku ya kesho kwani nguvu zilianza kuniisha. Ilifika wakati nilikosa nguvu hata kuogelea. Hapo ndipo nilianza kumkumbuka mpenzi wangu Nasrita ambaye alinipenda sana na ndiye alinifanya niwe mahali hapo. Nilikumbuka jinsi nilivyokutana naye kwa mara ya kwanza. Mezi mitatu iliyopita baada ya kuzuiliwa na walinzi kuingia kwenye pati ya mtoto wa msanii mkubwa Kate Abdol ambaye ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa nilitoka kinyonge nje ya geti la jumba kubwa lililopo maeneo ya Base Beach nikiwa nimevaa kamera yangu na nyingine nikiwa nimeiweka kwenye begi dogo nilitoka nikiwa na uso wa huzuni na kwenda kwenye mgahawa mmoja ni mkubwa tu ulioko jirani na eneo lile ambapo nilifika na kuagiza maji makubwa ili niweze kutuliza aga dhahabu iliyoko ndani yangu juu ya wale walinzi wa geti ambao hata ningeweza kuwadunda kwani walionyesha kunidharau na kujivunia wadhifa waliopewa kwa siku hiyo. Mudum baada ya kuleta maji baridi nilikunywa funda moja lililoyafikisha maji yale hadi nusu. Niliposikia kuitwa. Kaka bari, poa tu vipi? Nijibu huko nikimtazama aliyenisabahi kwa makini. Hakika alikuwa ni binti mrembo mwenye uzuri wa kipekee. Alikuwa na hips zilizotanuka na kufanya gauni la kuvutika lililombana vima kuonesha mbele lake barabara kabisa kiasi kwamba mwanume yote lijari angeweza kusisemka. Eti wewe ni mpiga picha? Nataka wampige picha wangu siku ya leo kwenye matukio yote ya kwenye pati. Ndio, mimi ni cameraman lakini sina tiketi wamenitoa nduki mle. Na ndio maana nilikuwa hapa. Niliongea kwa upole sana huku nikimtazama ambaye alitabasamu. Usijali, niko na kadi mbili tena za VIP ambapo nami nilitabasamu kwani wale walinzi waliniharibia pesa nyingi sana. Kwani kamera ilikuwa ndio kila kitu kwangu na picha za tukio hilo zilikuwa ni za muhimu sana kwenye kazi yangu kwani nilitakiwa kuzituma kwa ripota mmoja wa gazeti ambaye angezitumia kuandika habari za udako. Tuliinuka na kwanza safari huku tukimwacha kila mtu aliyekuwa ni Lolile mdomo wazi. Watu wengi walinishangaa. Kwa ni binti niliyokuwa naye walikuwa kimuona kwenye magazeti na television tu lakini mimi sikulitambua hilo. Safari yetu ilishia mbele ya gari la kifahari aina ya Toyota Threat ambapo nilipigwa na butwa kwa ni sikujua kama binti yule angeweza kuwa na gari. Hapo nilianza kupata picha kwamba niko na mtu aina gani. Akili yangu iliwaza pesa tu kwa wakati ule. Kwani nilijua ningempiga picha nyingi pamoja na kuchukua pesa za kutosha. Tulifika nje ya geti na kupiga honi ambapo mlango ulifunguliwa na tuliingia. Safari hii magari yalikuwa mengi sana tofauti na nilivyoacha awali. Hii ilionyesha tayari pati ilishaanza. Tukiwa tunaingia nilimuuliza jina lake. Dada unaitwa nani? Naitwa Nasrita. Na weje? Naitwa Rahim. Nilimjibu kwa kifupi na yeye alienda kwenye maegesho ghafla baada ya kushuka na Srita alistuka sana. Na nilimsikia akiongea mwenyewe. Mm, alafati huko hapa. Kafata nini? Lazima anitafuta mimi. Ah, huyo alafati ndio nani? Nilihoji nikiwa nishaanza kuingiwa na wasiwasi. Huko giza liko linaanza kuingia. Ah, ni mpozi fulani tu hivi. Kabla na Srita hajaendelea na mazungumzo alistushwa na swali lililotoka upande wa nyuma Nasi Huyo ni nani? Nasrita nipa ishara ya kunikonyeza aliponigeukia kabla kumjibu Alfat ambaye hakuwa na jambo hilo. Animpige picha tu, nimemchukua aweze kunipiga katika kila tukio linalofanya. Ujue unaelekea kuwa mke wa mtu sasa. Inabidi umakini na masuala kujichanganya na watu. Na mbona simu ya baba yako ilikuwa upokei? Hapo niliona na Slita akijisachi simu na hakuiona. Niliona sura yake inabadilika. Yaani kama mtu alichanganyikiwa kabisa. Na ulipoona na kupigia, ukaamua kuzima kabisa. Haya, pana kwenye gari tuone nyumbani haraka. Aliongea Alfa kwa sira na nilimwona na Slita akiti bila kusema neno lolote lile. Kwa kuwa nishachukua mawasiliano na yake na yeye kwa beba yangu hakukuwa na shida yote. Walipondoka nami niliingia ndani. Nichoshukuru alikuwa ashanipa kadi ya mwaliko ya VIP. 
hivyo ningeingia ndani bila shida yote nilipiga hatua na kufika mapokezi ambapo niliwakuta walinzi wale wale na safari hii walikuepo walinzi wanne nilionesha kadi walikagua walipojaridhisha wainelekeza mahali ambapo VIP walitakiwa kukaa nilifika na kuweka kamera zangu sawa kwani lengo langu halikuwa kukaa bali kupiga picha za Kate Abdur ambazo zingeliingizia pesa nyingi sana endapo ningekamilisha kuzipiga na kumpelekea Cuthbert Mpangara mwariri wa magazeti pia mtu wa madili ya hatari ambaye anaweza kujua kompyuta na editing vilivyo baada ya tukio kuanza nilihakikisha na kuwa makini sana na kumpiga picha Kate Abdur hususan alikuwa amelewa hivyo niliona ni fursa kwangu kumpiga picha za matukio ya ajabu ajabu tu aliyokuwa akifanya ikiwemo kuonesha maongeo yake hadharani na kukatika vyono hovyo niliona hilo halitoshi niliamua kuchukua na mkanda wa video baada ya kuona tukio linaelekea kumalizika sikutaka kusubiri hadi tukio limalizike mimi nilitoa memory card iliyokuwa kwenye kamera na kuihamisha kwenye simu yangu na kisha kuingia WhatsApp ambapo nilimkuta Cuthbert akiwa hewani yani online. Oh, mambo vipi? Nilitumwa ujumbe ambapo haikupita muda niliona maneno taping ambapo nikaa kusubiria ni nini Cuthbert anaandika. Oh, kaka, umefanikisha? Alihoji Cuthbert. Ah, sunajuta ya mambo yangu. Mimi nishamaliza na hivi sasa ndo natoka kwenye pate. Oh, okay, tuma basi. Aliongea Cuthbert ambapo niliingia kwenye gallery na kumtumia picha nyingi sana pamoja na video zote za tukio. Ah, sasa dogo. Hii kazi ni kubwa sana na ina pesa nyingi. Ngoja nianze kazi mapema. Aliongea Cuthbert na kisha baada ya muda message iliingia kwenye simu yangu. Hiyo andikwa tigo pesa imethibitishwa umepokea kiasi cha shilingi laki mbili. Mimi sikutaka kufuatilia kwani nilijua lazima atakuwa Cuthbert tu amenilipa kutokana na kazi nilifanya. Nikiwa natoka nje niliona boda boda na nilimuita dereva ambaye hakuremba mwandiko. Alikuja kunipeleka tazara. Ilikuwa ni safari ya ugarimu takriban dakika ishirini kwani hakuwa na foleni yoyote. Tulifika na nilimpa dereva na safari ya kwenda geto iliwadia. Niliwasili majira saa saba usiku hivi. Nilifika na kuoga kisha kuichukua simu yangu ambapo nikutana ujumbe kadhaa ikiwemo atigo pesa kwa mara nyingine jina la Cuthbert lilikuja ikionesha amenitumia kiasi cha shilingi laki mbili na nusu. Swali likaja, je, ni nani aliyenitumia laki mbili ya awali? Kwani akaunti ya Tigo Pesa ilionesha nina kiasi cha shilingi laki nne. Nikiwa naendelea kupitia mesa hii niona ujumbe uliochoka kwenye namba ngeni. Kisha tukutane Royal Hotel saa saba mchana. Ni mimi na Sreta. Niliposoma ujumbe huu nilishusha pumzi zangu kwa nguvu kisha nikarudia na kuna hakuna kilichoharibika basi niliweka simu chaji na kisha kwanza kufikiria na Srita ni mtu aina gani hadi aweze kunitumia kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya miadi tu tamaa ya pesa ilinjia na nilikuwa na shauku ya kuonana na Srita siku ya kesho na nilipanga kutohofia kitu chochote kile niliendelea kuwaza hayo hadi usingizi uliponipitia Nilikuja kuamka majira ya saa tatu na nusu asubuhi. Kwa kuwa nilichelewa kulala, hilo halikunipa shida sana. Kichwa kiliniuma sana, lakini ujua ni kwa sababu ya njaa pia makelele ya jana usiku nyepate. Nilichukua maji na kwenda bafuni kuoga ili niweze kupunguza uchovu. Kisha nilipomaliza nilitoka na kufunga mlango wa geto vizuri tu na kisha kutoka kwa nia kwenda kupata kifungua kinywa kwa mama antelea. Nizipiga hatua zangu taratibu na kabla sijafika mbali nijikagua mfukoni na kugundua nilisahau simu yangu pia sikubeba hata shilingi mia kwani pesa zote nilisahau kwenye suruali niliyoivaa jana usiku niliamua kurudi geto na kubeba simu na pesa kisha kuanza safari ya kurudi nilipoanza simu nikutana na ujumbe kadhaa zikiwemo za mtandao na utumia na zingine kutoka kwa Cuthbert na ujumbe mwingine ulitoka kwa namba ngeni nilianza kufungua ujumbe wa Cuthbert ambapo ilionesha alinipigia akanikosa hewani hivyo sikuwa na budi kumpigia ambapo simu yake iliita kwa sekunde chache na kupokelewa Halo. sauti ya Cuthbert ilisikika 
Mm, nambe kaka niliona umetafuta. Ah, ndio dogo. Si nikamcheki yule Keti Abduri na kumwambia alete milioni kumi kabla sijatuma picha kwenye gazeti la Udaku TV. Aliongea Cuthbert na kunifanya nicheke. He? he. Alafu ikawaje kaka? Ah, amesema tukutane pale Royal Hotel. Majira ya saa 7 nikabidhi mzigo na sije na mlinzi yote. La sivyo nazituma moja kwa moja kwenye gazeti la kwenye mitandao ya kijamii. Moyo wangu ulipasuka pa. Kwa nilikuwa na miadi na nasarita kwenye hoteli hiyo hiyo majira ya saa saba. Sasa inakuwaaje sasa na Kate aseme wakutane na Cuthbert majira ya saa saba kwenye hoteli hiyo hiyo. Mimi sikupata jebo. Nijikuta napatwa na mawazo ghafla. Hadi nijikuta nimepitiliza mahali nilipotokea kwenda kula. Hiyo haikuwa shida. Kwa nimegawa ilikuwa mengi. Niliingia mgao uliokuwa jirani na eneo nilokuepo na kisha kuagiza supu na chapati baada ya kuletewa nilikula na kisha kuagiza maji makubwa ambayo iliondoka nayo baada ya kumlipa mamantilia steki yake. Nirudi geto na kufua nguo zangu baadhi zilizokuwa chafu pamoja na kufanya usafi wa chumba changu ambacho ukikiangalia unazosema ni mtu ninayefanya kwenye kampuni fulani hivi ambayo inanlipa kila mwisho wa mwezi na marupurupu kibao. Licha ya kuwa kazi yangu ni kupiga picha tu niliweza kuwa na mahitaji ya msingi ikiwemo TV, laptop, sofa pamoja na kitanda kubwa kabisa cha kutosha kuchikuchi. Licha ya hivyo, friji na jiko la gesi vilikuwepo. Lakini swala la kupika kwangu lilikuwa ni gumu sana. Niweza nikasema ni uvivu na muda mwingine kazi ndizo hunitinga hivyo. Naona bora nile mitaani. Na kupika ninapopata nafasi nitapika. Saa zilizidi kusonga na hatimaye ilifika saa sita ambapo simu yangu ilianza kuita. Nipoangalia namba ilikuwa ni Cuthbert. Siku sita nilipokea. Dogo hebu njoo hapa Royal Hotel uko wapi kwani? Alihoji Cuthbert ambapo nilimjibu kuwa nipo Tazara. Ukichukua okay, bodaboda basi nakuja kulipa huko. Njoo nipe kampa nitupige hii pesa cha wangu. Aliongea Cuthbert ambapo nijiandaa na kumpungia mkono dereva bodaboda alikuwa akikatiza maeneo yale na alikuja na nimuelekeza mahali napoenda. Baada ya makubaliano safari ilianza. Safari ambayo iligalimu takriban nusu saa nzima baada ya kufika jirani na maeneo ya Royal Hotel. Nilimwambia dereva nishushe na nikamlipa kisha akaenda zake. Nichukue simu yangu kwa lengo la kutafuta namba Cuthbert ili nimpigie lakini kabla sijafanya hivyo simu yangu iliita ambapo nilipokea. Hello, Nasrita naongea. Oh, nambe Nasrita. Nipo kwenye pikipiki. Ndio nakuja hapo Royo. Wewe je uko wapi? Ah, ndio naingia hapo hotelini. Alijibu Nasrita na baada ya muda niliona gari ya kijivu aina ya Subaru ilikuwa imepaki nyuma yangu. Basi Nilihisi huenda kukamatwa kwa uongo kwani nilihisi kabisa ni Nasrita ndiye aliyekuwa akipaki gari nyuma yangu. Kwa nilikuwa naendelea kufikiria. Simu yangu iliweza kuita na nilipoangalia ilikuwa namba ya Cuthbert. Siku sita kuipokea. Oya, na huyu naona huyu Keti ndo anafika uko wapi? Alihoji Cuthbert ambapo nilimwambia mahali nilipo na moyo wangu ukiwa bado na kitete kwani sikujua aliyekuwa kwenye ile Toyota ni nani. Ah Mwamba nakuja uko meneo gani? Nilihoji huku nikishusha kofia yangu hadi usoni ili nisiweze kutambulika. Njoo kwenye huu mvuli wa Coca-Cola jirani na swimming pool. Alitoa maelezo Cuthbert ambapo nianza safari ya kuelekea mahali nilipoelekezwa. Bado sikujua nimekuja kwa ajili ya Cuthbert au Nasrita. Nikiwa naendelea kuwaza hayo, niligeuka nyuma na kuona anayeshuka kwenye gari ile alikuwa ni Kate Abdule akiwa amependeza sana. Acha nywele za Brazilian alizokuwa amesuka ila aliwaka bara. Kutokana na mavazi aliyokuwa ameyavaa ilikuwa ni suruali aina ya crazy jeans ambayo ilichanwa na kuyaacha wazi baadhi ya maeneo ya mwili wa Kate. Hakika alipendeza sana. Mimi nijikuta nikizubaa mpaka Cuthbert alipoona na chelewa kufika maeneo alipo aliamua kunipigia tena simu. Dogo tunapishana pesa uko wapi wewe? Eh? Hude mdu anaingia hapa. Aliongea Cuthbert huko akionyesha ameshaanza kukasirika na aliacha kuongea na kukata simu pindi aliponiona nikisogea mahali alipo sasikia si tunakaa mbali kidogo na hapa na nitamwambia weke pesa kwenye ile ndoa ya taka iliyoko jirani na ile meza 
na kisha picha zake atazikuta juu ya meza. Nami nitatoka haraka na kwenda kugeuza gari wakati wewe ukichukua pesa na utanikuta nje na kusubiri. Aliongea Kathibet kisha alinyanyua simu na kumpigia keti ambaye tulimuona vilivyo ambaye baada ya kupewa maelekezo tulimuona akishanga shangaa tu na kuangaza macho huko na kule kama ni mtu anayejaribu kutafuta kitu fulani. Kisha tulimuona akisogea maeneo ilipokuwa ile meza tuliokaa ambayo juu ilikuwa na bahasha yenye picha za utupu za keti. Keti alisogea taratibu na tulimuona akiweka bahasha kake. Alikuwa anaiweka kwenye ndoo ya takataka na kisha kubeba bahasha iliyokuwa juu ya ile meza wakati huo Cuthbert alikuwa ameshaenda kwenye maegesho ya magari na kutoa gari lake aina ya Toyota Starrett na kuka nje kunisubiri. Baada ya kuona keti ameondoka nilisogea ilipo ndoo ya takataka na kufungua kisha kuibeba ile basha iliyokuwa imetuna vilivyo. Nitaka kujihakikishia kama ni pesa au tumepigwa. Nitoboa kidogo na kuchungulia ambapo niliona noti nyekundu za shilingi 1010 na shilingi 1500. Moyo wangu ulipasuka kwani sikuwahi kukamata kiasi kikubwa cha pesa kama kile. Nilianza kuzipiga hatua kuelekea nje ya geti ambapo kwa mbali nilimwona Cuthbert akinisubiri ndani ya gari. Nikiwa natoka nje nilimwona dada mmoja ambaye alionekana kunitazama sana kana kwamba ananifananisha vile alikuwa ni Nasrita ambaye ilikuwa na miadi naye siku ile. Sikutaka kuzingatia hususan ni nilimwambia ndio natoka tazara wakati huo. Nilishusha kofia yangu vizuri na kumpita lakini bado aliendelea kunitazama kwa makini sana. Kwa hiyo uvumilivu ulinishinda hadi alipoamua kuneta. Etika kasamani wewe sio Rahim. Alihoji swali ambalo hakuwa na uhakika na jibu lake. Hapana ndio umenifananisha labda. Niliongea huko nikikaza uso wangu na kuondoka mahali pale ambapo. Niliingia kwenye gari la Cuthbert na kupotelea. Cuthbert alinipongeza sana na siku sita kumpongeza pia. Hivyo tulipongezana kisha nilichana ile bahasha ambapo tulikutana pesa nyingi zilizofungwa na rubber band maalum kabisa. Tulifurahi sana kisha simu yangu iliita na ndipo angalia alikuwa ni Nasrita akipiga. Nilimwambia Cuthbert kwamba nina miadi na dem fulani pale pale Royal Hotel ambaye hakuwa na neno zaidi alicheka na kusogeza gari pembeni ya barabara kisha tulihesabu pesa kisha tukagawana shilingi milioni nne kila mmoja na milioni mbili tulipanga kuziweka akiba endapo itatokea changamoto. Baada ya hapo nilishuka na kuchukua boda ambayo ilinipeka hadi Royal Hotel. Baada ya kumlipa driver boda boda stake yake, nilishuka na kuchukua simu yangu ambapo nilitafuta namba ya Nasrita ambaye hakuchelewa hata sekunde moja kupokea simu yangu. Awali nilihisi ni mtandao wangu ukinitaarifu kwamba sikuwa na salio. Lahasha, haikuwa hivyo bali masikio yangu yalipokelewa na sauti nyororo ya Nasrita ambaye alikuwa ameshapane kikwani haituma message kadhaa siku mjibu na aliona amekaa muda mrefu sana bila mimi kutokea mahali tulipopanga miadi Uko wapi Rem jamani mbona hivyo Aliongea Nasrita huku akionyesha dhahiri ni jinsi gani alivochoka kusubiri Ipo kwenye geti la kuingilia hapa Nilimjibu na akaniambia okay nyosha moja kwa moja au ngoja nije hapo Aliongea na Sirit ambaye hakutoa jibu sahi hivyo ni kwa kama wanajeshi anaitakiwa kusikiliza amri ya mwisho wa mkuu wake. Baada ya muda nilimwona na Sirit akisogea upande nilipo. Sikusubiri mpaka nifikie. Niliamua kumsogelea ili kumrahisishia kazi. Mambo rahim alianza kunisabau na Sirit. Poa tu vipi na si? Pole kwa kucheresha. Niliongea huku nikiangalia saa yangu ambayo ilionyesha ilikuwa ni saa tisa kasoro kisha Nasrita aliongoza hadi kulipokuwa na meza iliyoshaheni vinywaji na kisha tulikaa Vipi umebeba kamera? Alihoji swali Nasrita ambapo nami siku sita kujibu. Aisee kwa kama bahati. Ibaki kidogo tu niache. Niliongea huku akili yangu ikianza kuwaza pesa na siku kingine. Masaa yalizidi kwenda bila Nasrita kuongea jambo lililofanya aombe miadi na mimi. Ilifika muda wa machweo ya jua ambapo Nasrita alihitaji kupiga picha za location ndani na nje ya hoteli ile. Nimeshalipa chumba, tutapiga picha nje na kisha tuenda ndani kupiga picha. Aliongea Nasrita 
ambapo nilifungua begi na kuanza kuweka sawa kamera. Tulianza zoezi la kupiga picha kwenye maeneo ya nje ya hoteli hiyo na kisha kuingia ndani ambapo tulielekea moja kwa moja mapokezi na kisha na Sarita alipewa funguo ya chumba na ilipofika wakati wa mimi kuandika jina langu kwenye kitabu cha mapokezi sikuandika. Tulipitiza hadi chumbani ambapo hali ya uzuri wa chumba kile ilitosha kutambua kwamba ilikuwa ni chumba cha VIP. Na Sarita alianza kuchojoa nguo zake mbele yangu. Hili nilifanya nipoteze umakini kabisa kwani maungio yalionekana dhahiri kabisa. Upe wake uliozidi kufanya umbile lake lizidi kuwa na mvuto zaidi. Nao ulizidi kunimaliza. Paka nitamani niweke kamera pembeni ili tufanye kuchekuche lakini nilijipa moyo wa hela. Moyo mgumu, moyo katili kuliko yote duniani. Lakini hiyo haikusaidia kitu. Sikujua lengo halisi la Nasrita au alinijua labda angevua nguo zake baadhi niweze kumpiga picha lakini la. Haikuwa hivyo. Bali alichojua zote na kubaki na bikini na sidili yetu. Na kisha alinitazama kwa mahaba. Hmm. Huyo kashapigwa huyo. Niliongea huku nikimchukua picha kadhaa za wizi wizi ili kama akitaka kuniletea noma, basi nami nampiga pesa kutosha tu na atakuwa na nguvu kabisa. Baada ya kugundua nini natakiwa kufanya? Niliweka kamera zangu vizuri kwenye begi langu lililokuwa na shilingi milioni nne za taslim. Njoo jilie vyako, nakupenda sana Rahim. Moyo wangu ulipasuka kama risasi iliyolengwa na ili nikosa. Lakini pamoja na hayo nilitoa tabasamu lililomfanya na Sarita tabasamu. Pia aliinuka na kunisogelea kisha kanikumbatia na kunipa bosu zito lililoamsha hisia zangu kisha mikono yangu ilianza kutembelea kila kona mwili wake hadi nilipofika kwenye tumpo yake na kuingiza kidole changu kisha kukisugua kidogo ambapo na Sarita alitoa mguno wa mahaba tukaendelea na zoezi hilo simu ya na Sarita leita na na Sarita hakuisikia kutokana na maraha tuliokuwa tukipeana na Sarita alianza kunivua nguo moja moja akianza na tisheti yangu kisha suruare basi katika vitu sikuwa na uzoefu navyo ni pamoja na swala mapenzi. Kwani hata na Sarita alionekana kunishangaa sana baada ya kunivua nguo, nilibaki nikimtazama tu huku jogo wangu akiwa amefura kwa sera. Na Sarita alinisugilia karibu kabisa ambapo pomzi zangu zilianza kuenda mbio sana. Moyo ulidunda kwa kase. Kisha alinishika kiono changu na kunifanya niruke kwa nguvu kama mtu aliyeshtuliwa au aliyenusurika kwenye ganyoka. Si kwamba nilipenda bali ni hali iliyonikuta baada ya kushikwa na mikono laini ya Nasreta. Nijitahidi sana. Na nijihisi vitu vikinitembelea mwili mwangu na kunifanya nianze kucheka peke yangu. Hakika ni furai sana. Sasa bado Nasreta alizidi kuzichezea sehemu mbalimbali za mwili wangu. Mikono yake laini iliweza kukamata mkuu ya wangu kisha kainama na kwa ustadi mkubwa alianza kunyonya mkuu ya wangu ule kwa msimama vilivyo na siku sita kutoa miguno ya kugumia utamu ambao nilikuwa naupata niliongea maneno ambayo sijui yalitokea wapi baada ya kuwa nimetosha na Sarita aliniachia na wazungu walishanitoka tayari na tayari mkuu yake ulishasimama kwa raundi ya pele nilimsogeza karibu na Sarita na kwa kuwa sikuwa na ufundi wote nilitumia uzoefu niliopata toka kwenye mikanda ya ngono nilianza kunyonya kifua chake taratibu na kwa ustadi mkubwa na kumfanya achanganyikiwe na kuweka mikono yake kichwani huku akijinyonga nyonga na kurusha miguu huku na kule. Nilifurahi sana na kuhamisha mashambulizi kwenye sehemu za chini ambapo niliupeleka ulimi wangu na kuanza kunyonya kitovu cha Nasrita kwa ustadi wa hali ya juu huku mkono mwingine ukiendelea kutalii kwenye kitumbo cha Nasrita. Baada ya kuona Nasrita amechanganyikiwa kwa kiasi kikubwa, nilikamata ukiati wangu na kuchomeka huku ndimi zetu zikiwa zimeungana. Na Sarita hakutaka kuachia mdomo wangu. Aliendelea ukazana kufaidi mate yangu nami ndiye faidia kwake. Huko nikiendelea kuongeza kasi ya mashambulizi. Baby, kumbe we mtamu hivyo. Aliongea na Sarita, hii ni baada ya kumaliza kuchekuichi ya kwanza tukiwa tumelala naye. Alikuwa ameweka kichwa chake kwenye kifua changu. Tukiwa katika pozi hilo na Sarita alichukua simu yake na nilishangaa kwani alitoa macho sana aliposoma moja ujumbe. Rahim, hebu soma anachokisema huyo mpuzi. Aliongea na Sarita, 
huku akinikabidhi simu ambapo nilipokea na kusoma ujumbe uliokuwa umetoka kwa Alfat. Na siri tambona upokee simu yangu. Na hapo roho unafanya nini? Maana ni muda upo na kuona tu. Sasa nakuja hapo hapo. Moyo wangu ulipasuka pa. Yaani hii ni mara baada ya kusoma ujumbe huo na kugundua nilifanya makosa sana kukubali kuingia chumbani tena kwenye hoteli ya kifahari kama ile ambayo hata mtu angetumia Google Map ilikuwa ikionekana pamoja na ndani yake. Nikiwa katika tafrani hiyo simu ya nasulita aliita ambapo nilimpa ipokee huku nikiinuka na kuvaa nguo zangu na kubeba begi langu ambayo ilikuwa na kamera na pesa kwa nikiengelea hatari ilishalia katika kichwa changu. Pokea sasa. Ah wapi mimi sipokei. Aliongea na Sreta. Bas tuliendelea kubishana na Sreta tulisikia mlango wa chumba chetu kigongwa. Hakika kwa mara nyingine nilipata wasiwasi. Na kama ningekuwa na shinikizo la damu basi ningeweza hata kuanguka mle ndani. Si mimi tu. Bali hata na Sreta alikuwa ameanza kupata pressure ene yake. Kwani nilimuona kitetemeka na sijui jasiri wa kujibu aliupata wapi. Nani? Aliongea na Sreta kwa makini ambapo niliamua kuingia bafuni kujificha huku nikiendelea kusikiliza ni nini kinaendelea Ni mudumu hoteli kuna mgeni wako mpokezi je ni mrusu Alihoji mudumu Hapana mwambie sina miadi yoyote na hapa kwanza hata simfahamu Alijibu na Sarita na kufanya pressure yangu ipungue lakini bado nilikuwa na wasiwasi je ni vipi kama Alfat angekuja kwa mabavu ingekuaje Baada ya Alfat kurudishiwa jibu na mudumu hoteli aligadhibika sana na kuamua kwenda kwa meneja hoteli hiyo akiomba kibali cha kuingia kwenye chumba hicho kwa nguvu. Baada ya kufika alikaribishwa vizuri na meneja na kisha kwanza mazungumzo. Samani mke wangu yuko hapa muda mrefu tu na nimemwona kupitia GPS na hataki kutoka. Aliongea na Fatih Kostarabu tu. Kwa hiyo nikusaidieje? Alihoji meneja hoteli hiyo. Anaomba kibali cha kuvunja mlango, gharama za matengenezo nitalipa. Aliongea na Fatih na meneja hakuweza kupinga. Dakika chache mbele walikuwa mbele ya mlango wakijaribu kuita lakini hakukuwa na jibu lolote. Walijaribu kuita mara nyingi wezavyo ikiwemo kugonga kwa nguvu lakini kulikuwa na kimya kabisa. Arafat aliwasha simu yake na kumpigia na Sulita lakini simu ilionekana ikiita ndani ya chumba kile ulichukua kigonga. Ndipo meneja hoteli ile alipotoa ruhusa ya kuweza kuvunja mlango ambapo Arafat akisaidiana na vijana wachache aliokuja nao walifanikiwa kuvunja mlango ule ambapo alikutana na chumba kitopo hata walipojaribu kagua kila maeneo ya chumba kile hakukuwa na dalili yoyote ya kuepo mtu yote zaidi walikuta simu ya Nasrita iliyokuwa kitandani ambayo iliambatanishwa na ujumbe mzito ulioandikwa kwenye karatasi ambayo iliambatanishwa na simu Arafat acha kunifuatilia nishakwambia sikutaki kwa nini unakuwa hivyo Yalikuwa ni maneno aliyoandikwa na Nasrita kabla ya kutoka ndani ya hoteli hiyo wakitumia milango ya nyuma. Ah, kudadeleki. Huyu mwanamke ataniua kwa kweli. Aliongea Alafat kisha alinyanyua simu na kumpigia baba yake Nasrita ambaye ni Mr. Mohamed Bangstan ambapo simu iliita na hatimaye kupokelewa. Nam kijana wangu. Aliongea mzee Bangstan ndiye baba, habari ya hapo nyumbani. Aliongea Alafat huku akiguna kama ishara ya kuweka koo sawa tayari kwa kusema jambo lakini aishangaa kuona mzee Bangtan ana furaha ina yake na ilionesha wazi alikuwa haelewi jambo linaloendelea baada ya kukata simu Arafat alilipa kiasi cha pesa kwa ajili ya matengenezo ya mlango walioharibu na kuondoka aliondoka akiwa na mawazo tele muda wote alinamisha kichwa chini wakiwa ndani ya gari ambalo liendeshwa na moja ya vijana wa baba yake mzee Chande Shawali ambaye alikuwa akimiliki pesa nyingi sana kutokana na biashara za mafuta alizokuwa akiendesha. Aliweza kumiliki shari nyingi ambazo baadhi aliziita Chande Oil Investment na nyingine Shawali Holding Limited. Arafat alitoka kumpenda na Sarita binti wa Mohamed Bangtan ambaye anamiliki pesa nyingi na makampuni ya usafirishaji wa mizigo aliyoita Mohamed Cargo Export Limited. Lakini licha ya kuanzisha kampuni hizo ambazo alizitumia kama mwamvuli wa kuficha biashara yake kuu ya kuuza mabinti nje ya nchi kama watumwa wa ngono. Hakika aliweza kupata pesa nyingi sana kwa biashara hiyo. Na hata serikali haikujaribu kumgusa kabisa kwani hakuwa na shida yote. Ailipa kodi pasavyo. Matumaini ya Alfat ilianza kurejea baada ya kuona gari iliyokuwa mbele aina ya Toyota Vanguard ambalo aligundua kabisa la Mohamed Bangtan. Hebu ufuatie gari lile popote napokwenda hakikisha alituache. 
aliongea Arafat huku akimwachia dereva kazi hiyo ambaye alikuwa makini sana. Na Sulita alinipongeza sana kwa kazi niliyofanya kuhakikisha tunampoteza maboya Arafat. Na safari yetu ilishia kwa wakala wa Fari Huduma ambapo niliweka pesa nilizokuwa nazo katika begi kisha kurudi kwenye gari na kisha na Sulita aliondoa gari kwa nguvu. Alishtuka sana baada ya kuona gari la Arafat likiwa nyuma yao baada ya kuangalia kupitia vyo vya pembeni. Mungu wangu, huyu mbwa ametufuata mpaka huko. Aliongea na Sulita kwa mstuko wakati huo tulikuwa tukaribia kwenye mata ya Tazara ambayo ilionesha taa kijani kuruhusu magari ya njia yetu kupita. Baada ya kufanikiwa kupita kwenye mata, taa nyekundu iliwaka kwa shida ya magari asimame. Na gari ya Alpha ilikuwa miongoni mwa magari yaliyotakiwa kusimama. Yes, aliongea na Sulita kwa furaha sana. Nilazimika kufika hadi Buguruni ambako ndio nyumbani kwa kina Nasrita kisha nilishuka ambapo Nasrita alinipa kiasi cha shilingi sabini kama nauli baada ya kupokea naye aliwasha gari na kupotelea nilichukua pikipiki na kumwambia dereva aendeshe kama tunapaa kwani nilikuwa na ufia usalama wangu na kwa nyuma tuliona gari nyeusi ikija upande wetu kwa kasi kana kwamba ilikuwa inahitaji kutugonga kata kushoto haraka ni mwamru dereva yule ambaye tayari alishaanza kuchanganyikiwa ambapo baada ya kufata maagizo yangu tulifanikiwa kumkimbia Arafat na hatimaye dereva alifanikiwa kunifikisha hadi maeneo jirani na nyumbani kama kawaida sikutaka anifikisha hadi geto kutokana na maisha yangu kuingia dosari na kunifanya niwe na wasiwasi muda wote nikiwa naendelea kutembea nilianza kukumbuka mambo yote tuliyofanya Talina na Sarita na kujikuta nikicheka mwenyewe da ila mtoto mtamu jamani simwache hata iweje. Nijikuta nikiongea mwenyewe hadi nipostuka kuwa nimekaribia maeneo ya nyumbani na kuna gari jeusi limepaki nje ya nyumba nilioipanga. Sikuweza kutambua ni nani lakini tayari kengele ya hatari ilishaanza kulia kwenye kichwa changu kuwa huenda ni Alfat amefanikiwa kupajua nyumbani na poishi. Na sikuweza kutambua amepajuaje na swala hilo halikuwa la muhimu kwa wakati huo. Nishatakiwa kuhofia ni usalama wangu na mali zangu. Potele ya mbali mali ambazo ningeweza kuzinua. Je, vipi endapo wekatisha uhai wangu? Maana kwa jinsi nilivyomsoma Alfat, ni mtu mwenye wivu mkali sana. Japo na Sulita alifanya hivyo kumkomoa tu ili apate tabu na ajute kulazimisha penzi kwani hakuwa kihitaji kuwa na mahusiano na Alfat. Niliamua kumpigia simu Cuthbert ambapo simu yake aliita na kupokelewa. Hello. Ilisikika sauti ya upande wa pili ambayo ni ya mke wa Cuthbert. Mambo vipi Shemela? Brother Cuthbert yupo hapo. Niliongea kwa changamfu kwa nilijua lazima atakuwa ni mke wa Cuthbert ambaye alinjibu bila kujigelesha. Ndio, ila yupo bafuni kaenda kupata maji mara moja. Alijibu Shemeji ambapo sikuendelea kuongea zaidi ya kumwachia maagizo ya kwamba kitoka bafuni anipigie na kisha nikakata simu mara moja. Nivuta pumzi ndefu na kushusha kisha mara moja nigeuza njia na kwenda kutafuta guesti za uswahilini jambo ambalo niliona ni la muhimu kuliko kitu kingine kwa wakati huo nilianza kutembea hadi nilipoona bango lilioandikwa mtaa kwa mtaa roj na nizipiga hatua kuingia ndani wakati huo saa yangu ya mkononi ilionesha shati mia satatu za seko wao nasreta kumbe ulikuepo ndani Alafu alipiga simu na anakusalimia sana. Aliongea Mohamed Bankatani mzee mwenye asili ya Indonesia akimwambia binti yake na Sarita. Ndio baba, nilikuepo ndani. Nilikuwa najisikia uchovu tu. Ndio maana kalala mpaka muda huu. Alijibu na Sarita huku akijinyosha viungo vyake kuonyesha dhahiri ametoka usingizini na alikuwa na uchovu sana. Ujue binti yangu Alfa tena kupenda sana. Naomba kubali akoe. Alongea mzee banka tani huku akimpigia Debe Arafat jambo ambalo halimkumfurahisha kabisa na Sarita mbaye aliondoka kwa ghadhabu na kwenda chumbani. Majira sana usiku alikuja Arafat nyumbani kwa banka tani na kuomba kuzungumza na Nasrita ambaye alijua kila kitu kilichokuwa kiendelea na alitambua kwamba Arafat alikuja kumletea simu yake. Naomba simu yangu. Aliongea na Sarita baada ya kuona anapewa simu nyingine tofauti na simu alo kwa kitumia awali. Tumia hii kwa muda. Nataka nimkamate huyu boya anayekutia kibore. 
Aliongea Arafat kwa sira sana na alionyesha wazi ni jinsi gani anampenda Nasreta na ataki kuwa nakibiwa. Wewe ndio boya. Utamlazimishaje mwanamke umuoe wakati akutaki? Aliongea Nasreta kwa sira sana. Nasreta najua unipende hata kidogo. Bas jaribu hata kuniheshimu maana mimi ndiye mumeo mtarajiwa. Na wazazi wanaitambua hilo. Hata unajua tukio linalofuata ni kukuvisha pita uchumba mwezi ujao. Aliongea Arafat kwa umakini wa hali ya juu na kumfanya Nasreta atulize ghadhabu na awe mpole kabisa. Sasa nimekuelewa, ila naomba simu yangu. Bado kabidhiwa simu yake, Nasreta aliagana na Arafat na kisha kurudi ndani. Ambapo aliosha simu yake na alimpigia simu nilipokea na kisha kwanza kuongea. Naomba usitumie hii namba tena nitakupa namba nyingine siku ya kesho na wewe ikiwezekana badilisha namba naona Arafat ameshapajua kwangu na hisi ameshadukua namba yangu Niliongea maneno hayo na kisha kumwambia Nasrita akate simu na alipokata niingia kwenye uwanja wa message na kukutana na ujumbe ambao ulinisitua sana Najua ulipo na ninaweza kukamata muda wote na kupeleka hera mboe achana na wake za watu Nilijua bila shaka ni vitisho toka kwa Arafat japo ilikuwa ni maneno ya kutisha lakini niliapuzia na nilipanga kesho niende kwa wataalamu wa kompyuta na masuala ya mitandao waweze kupata mawasiliano na wadukuaji waliodukua namba yangu Nilivuta shuka na kujifunika gubigubi hadi kulipokucha na hatimaye nilikabidhi chumba na kurudi nyumbani ambako nilishukuru kukuta geto lilikuwa salama kabisa kama nilivyoliacha Nilimpigia simu Cuthbert na kumuuliza juu ya yote alionikuta siku ya jana ambaye alinisi niwe makini sana. Sitaki upoteza mdogo wangu. Nitashinda kupiga pesa bila wewe. Ilikuwa ni kauli ya mwisho wa Cuthbert kabla ya kukata simu. Ambapo nilika chini na kuwatafakari maneno ya Cuthbert na kuiona ni ya muhimu sana katika mstaka baadhi mzima wa maisha yangu. Kwa kuwa nilikuwa na muda mwingi siku hiyo nilifanya usafi nyumbani na kisha kuwasha PlayStation and game na kuanza kucheza. Yote hao ni kwa ajili ya kupunguza mawazo tu. Sasa mwezi mmoja mbele baada ya kufanikiwa kupunguza mawasiliano kwa kiasi kikubwa na Nasreta, niliendelea kuishi kwa amani bila kufuatiliwa na Arafat wala mtu yoyote. Huku nikiendelea na kazi zangu za kupiga picha na kuzidi kutengeneza pesa ambazo ziliniwezesha kuishi mjini pia kufanya malengo yangu mengine. Sina nafasi sana siku hizi kwa sababu nabana sana. Alafata atanivika pete ya uchumba muda si mrefu. Lakini nishaanza kuhisi dalili huenda nikawa na ujazito wako na kupenda sana. Nishusha pumzi ndefu baada ya kusoma ujumbe toka kwa Nasreta. Kwa ni uliingia muda mfupi baada ya mimi kutoka kuoga na niliamua kumjibu. Sasa tukio la kuvisha pete litafanyika lini? Nilihoji ambapo Nasreta alinjibu ya kwamba siku tatu zijazo ambayo itakuwa ni Jumamosi. Nasreta aliamua kunjibu hivyo kwa kifupi ambapo hatikuendelea kuchati tena zaidi alinisii niwe makini kwa ni endapo Arafat angetambua basi angeweza kunitoa uhai baada ya kuzungumza na Nasreta nilimpigia Cuthbert na kumuomba nikahifadhi vitu vyangu nyumbani kwake kana kwamba nilikuwa natarajia kusafiri siku si nyingi na kurudi nyumbani kwetu Mbeya kwa lengo la kuwasabai ndugu zangu Cuthbert hakupinga hilo kwa kuwa alikuwa na nyumba kubwa tu ainiambia nipeleke ambapo nifanya hivyo na kupeleka vitu vyangu ikiwemo TV, deki, sabufa, kitanda, vikorokoro vingine ambapo ndani ya chumba hicho nilibaki na godoro na nguo tu. Baada ya hapo ni mwaga Cuthbert na kisha kurudi zangu geto ambapo nilikuta kama nilivyopacha. Moyo wangu ulianza kuniuma siku ya Ijumaa ikiwa mebaki siku moja tu nisafiri kwenda Mbeya. Sikujua tatizo nini lakini nilijua huenda kuna jambo baya lipo mbele yangu au limetokea kunihoso. Niliamua kuwapigia simu nyumbani kwamba ningeenda siku ya kesho. Walifurahi sana kwani ni muda mrefu sana tangu niondoke nyumbani. Majira ya saa nane usiku nilisikia ngurumo ya gari ambayo ilishia mbele ya geto langu. Moyo ulidunda kwa kasi sana. Niliamka na kuvaa nguo zangu kisha kukaa kwa tahadhari kubwa mkononi nikiwa nimeshika rungu la kuchezea cricket ambalo niliiba kwenye viwanja vya jimkana nilistukia mlango ukivunjwa na aliingia pande la mtu akiwa amevaa buti kubwa jeusi 
na koti refu lilofika migoni. Alianza kuangaza huko na kule kwani hakujua mahali nimejificha. Mimi sikutaka kuremba. Nilimpiga na rungu gotini ambapo alipiga ukunga. Yala! Na sikutaka kumonia huruma. Nilimpiga teke la uso ambalo lilimfanya azibe uso wake kwa mikono akiugulia maumivu. Sikutaka kumpa nafasi. Nilihakikisha anajuta kuja kunivamia. Nilimuongeza buti lingine na safari hii nilipanga ukimbia baada kumtandika marungu kadhaa magotini na kwenye viungo nilihakikisha analegea kabisa. Nilianza kuzipiga tu kuelekea nje. Mama, ni makele niliyopiga baada ya kitu kizito kutua kwenye kichwa changu upande wa kisogo na kufanya giza lianze kutanda machoni mwangu na hatimaye nilipoteza fahamu. Ni kuja kuzinduka ilikuwa ni majira asubuhi nikiwa peke yangu kwenye chumba kimoja chenye giza na dirisha dogo lilikuwa juu kabisa ya chumba hicho kilichokaa kama jela. Baada ya muda mlango wa chumba kile ulifungulewa na aliingia Arafat akiwa na vijana wengine watatu. <laughs> Unajifanya kidume kuapa mimba wake za watu eh? Aliongea Arafat kwa kejeli lakini ilishia kumwangalia tu kwani njana maumivu viliniandama sana. Hata sikuwa na jeuri hata ya kujibu chochote. Lakini ilimjibu kimoyo moyo, light kama angeasikia basi angenimaliza mara moja. Mimi sitaki kuwa. Zaidi nitaenda kukutuba baharini samaki ndio akuwe. Aliongea Alfat kwa dharau ambapo nilimtamia mate usoni baada ya kumaliza maneno hayo. Hapo ni shudia Alfat akikunja ndita. Sasa utakula jeuri yako. Aliongea Alfat kwa ghadhabu huku akiyafuta mate niliyomtemea baada ya hapo ngumi nzito ilitoa kwenye paji la uso wangu ikifuatiwa na kofi iliyotoa barabara kwenye shavu langu la kushoto na hakusita kunyongeza lingine kwenye shavu la kolea Nilikuwa nacheka tu muda wote nilokuwa nikipigwa kwani mwili ulishakufa ganze kwa kichapo nilichopewa kabla hivyo haikuwa rahisi mimi kusikia maumivu Kitendo cha mimi kucheka wakati napigwa kilimpa sira sana Arafat Huyu kamtupeni kwenye bari ya Hindi Mtatumia boti ile ndogo. Aliongea Alfat, maneno ambayo niliyasikia kwa mbali kwani niliona macho yangu yakipoteza nuru. Nilipomaliza kuyakumbuka hayo mwili wangu ulikuwa umechoka kabisa, yani sikuwa hata na nguvu ya kuchezesha mikono yangu na kuweza kupiga makasia. Niliona dhahiri kifo alikuwa ni rafiki yangu wa karibu. Sikujua nini hatima yangu na kiza kilikuwa kimetanda na kufunika jua lilikuwa likituangaza mchana kutwa. Na maanisha ilikuwa ni usiku. Msiku ambao ulikuwa ni mbaya kwangu. Ambao nilikuwa sijui kama ningeweza kuiona kesho. Ukungu ulianza kutanda machoni mwangu na tayari nilikuwa nimeshakunywa vikombe kadhaa vya maji ya chumvi na kufanya hali zidi kuwa mbaya sana kwa upande wangu. Hatimaye niliweza kupoteza fahamu kabisa. Nisijue nini kinachoendelea. Nilikuja kuzinduka nikiwa kwenye chumba chenye mwanga hafifu kilichoezekwa kwa nyasi na kufanya kuwa na matundu machache yanayopitisha mwanga wa jua. Nilipiga chafya tatu kabla ya kuanza kukohoa mfululizo. Machozi yalitoka na yaliambatana na maumivu ya macho na majeraha niliyokuwa nayo. Ameamka jamani, "Oh, asante Mungu." Nilisikika sauti ya kike nje ya kichumba kile cha nyasi ambapo hakupita muda mlango ulifunguliwa na aliingia binti akiwa amevaa kingoo kilichoficha sehemu za tompo yake tu. Macho yangu yalitua kwenye embe bolibo zake zilizokuwa zimesimama na kuchongoka vema. Hakika nilisisimka sana pamoja na hali yangu ya ugonjwa mkuyati wangu yani ulikuwa umeshaanza kusimama. Na kwa kuwa nilivuliwa nguo zangu zote, hali hiyo sasa ilimfanya dada yule ashtuke sana na kukimbia kutoka nje huko akiwa ameziba mdomo. Ambapo kupita muda alikuja na wenzao wawili na kufanya dadi ya watu wanne kamiliki ndani ya kijumba kile. Ui, nyoka mkubwa huyo. Aliongea binti mmoja aliyekuwa miongoni mwa binti walioitwa na yule binti wa kwanza alijitambulisha kwa jina la Roda. Hawakujua kwamba tamaa kufanya mapenzi lishawaka mwili mwangu. Na kadri nilivyoendelea kuwatazama ndivyo mkuyati wangu ulizidi kusimama barabara. He? Ane, na siza, mkampe taarifa malikia kwamba kijana aliyokotwa ameshazinduka. Aliongea Roda ambapo aliondoka bila kusita wakituacha na roda mlendani. Niishusha kwa mzindefu na kisha kumtazama roda aliyekuwa bize akiwaangalia mkuyati wangu. 
Sikutaka kuona aibu kwani ingenifanya nionekane ya mtu wa tofauti. Nilishika mkuu yake na kuanza kuchezesha huku nikirusha rusha huku na kule. Hapo nilianza kumona roda akinisogelea taratibu na hisa alitaka kujua ni nini nilikuwa nachezea. Nilimshika kiuno chake na kumtekenya ambapo iruka mithi ya mtu aliyekanyaga kala moto. Jambo hilo lilinipa hamasa kuendelea na kamchezo kale ambapo kalimfanya roda acheke na kufurahia sana. Nirudia kumtekenya kwa mara nyingine ambapo airuka na kuangukia kifuani kwangu na tayari alishaanza kulegea mwili hata macho yake yalitazama kama mtu aliyetoka usingizini. Kakaacha bwana. Alongia roda kwa sauti ya kudeka na maringo aswa. Ah. Usinite kaka, nite rahim. Niliongea kwa sauti ya kukwaruza kutokana na maji niliyokunywa baharini kabla ya kuokolewa. Niliusogeza ulimi kwenye masikio yake na kuanza kuyanyonya ambapo alianza kujinyonga nyonga na hakujizuia kutoa miguno ili usikika vema kabisa kwenye masikio yangu na kuzidi kunipa hamasa kuendelea na mchezo ule mikono yangu ilishaanza kutalisa mbalimbali za mwili wa roda hadi nilipoifikia tompo yake ile lainika na kulawa chapa chapa niliingiza vidole ambavyo viliingia kwa goma goma na kwa akili haraka haraka Nilijua lazima roda alikuwa ni mbichi kabisa. Yaani akwai kumjua mwanume yote kimwili. Nilikaa juu yake tayari kwa kumkaribia roda kabla siza na ane hawajarode. Na hilo lilifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwani baada kufanya yetu ya kikubwa na roda mbaye niliwaro roda wake mlango wa chumba kile ulifunguliwa na aliingia mwanamke mrembo aliyeva kidani cha malikia kichwani. Roda alinama huko ameshika kifua chake kama ishara ya salamu kwa Malikia huko akiongea maneno ya kikabila ambayo ndio ilikuwa lugha ya eneo lele. Habari yako kijana? Alinsalimu Malikia ambapo nilimjibu huku nikiona aibu na kuficha mkuyati wangu uliokuwa ukibembea kwa nisikuwa na nguo yote. Malikia aliona hilo na aliagiza nitengenezee nguo mara moja. Salama tu, nashukuru sana kwa msaada wenu wa kusaidia maisha yangu. Niliongea kwa makini sana na kumfanya Malikia yule anitazame kwa makini pia. Ah, uh, usijali, lakini mshukuru Mungu wetu aliyekuokoa maana sisi hatuwezi chochote. Aliongea Malikia huku akinama nilipo na kunishika mkono kisha kuniinua. Wakati huo sasa nguo nilishaletewa ambazo ziliziba sehemu zangu za siri pekee. Twende, nifuate. Aliongea Malikia ambapo tulianza kuongozana nikiwa pembeni ya Malikia na nyuma alikuepo wanawake wanne ambao walikuwa na jukumu la kumlinda Malikia. Njiani tukiwa tunaelekea hekaloni nilishangaa kupewa heshima ya hali ya juu lakini nilijua huenda ni kwa sababu ya Malikia niliyekuwa nimeongozana naye. Tulifika nje ya mlango wa hekalu ambao ilikuwa limenakishiwa kwa michoro na urembo mbalimbali lakini ajabu sikupata kumuona mwanaume hata mmoja zaidi ya kutana mabinti wa rembo kila kona tuliokuwa tukikatiza. Hali hiyo ilinifanya nijawe na maswali mengi kichwani kuhusu eneo lile ambalo sikutambua ilikuwa ni nchi gani au bara gani. Tayari nilishaanza kuingia na wasiwasi endapo wanawake wote watanitaka itakuwaaje. Wangeweza hata kuniua. Lakini niliamua kupiga moyo konde na kuendelea na safari hadi nilipoambiwa na Malikia Niketi. Na baada ya kuketi Malikia alitoa agizo kwa vijana wake. Atakuwa na njia sana, leteni chakula cha kutosha. Baada ya kusema hivyo, mabinti wa kuchukua muda mrefu walete chakula pamoja na matunda ya kutosha. Nilifakamia chakula kile hususan nilikuwa na njaa ya shilingi elfu kumi. kama sio bilioni moja kabisa. Baada ya kutosheka na chakula nilikaa hadi niliposikia sauti ya Malikia ikinisemesha. Natumai tunaweza kuongea sasa. Alianza mazunguzo Malikia. Ndio Malikia. Okay, hiki ni kisiwa kilichosahaulika. Kwani hakijawahi tembelewa na mtu yoyote yule. Na hata tumeshangaa kukukuta kisiwani ukiwa huu nafahamu. Aliongea Malikia na hapo ndipo nilianza kupata picha na light kama kisiwa hicho kingelikuwa kwenye ramani ya dunia. Basi Vijana wote wangekwenda kule kwa lengo la kubeba wanawake wazuri wa kuoa. Mm. Mbona sijapata kumuona mwanume hata mmoja maeneo haya? Hmm. kijana wangu, ni hadithi ndefu sana. Lakini nitakusimulia kwa sababu umetoka. Aliongea Malikia na kisha kuanza kusimulia. 
Miaka mingi iliyopita kisiwa hiki kilikuwa chini ya utawala wa familia fulani ya kifalme ambayo iliendesha utawala wake kwa mabavu huku ikiwapa kipao mbele wanaume zaidi. Wanaume walionekana ni muhimu kulikuwa na wake na kupelekea kutokuwa na usawa katika kisiwa hiki. Wanawake walifanywa vitu vibaya ambavyo wanaume walijisikia ikiwa mkubakwa na kulazimisha kuolewa. Kupigwa pamoja na kufanywa udhalilishaji wa kila aina. Aitokea binti mmoja shujaa nasema ni shujaa kwa sababu ndiye aliyeweza kufanya mapinduzi ya kuwatoa wanaume wote kiswani hapa. Alikuwa ni shupavu na hodari katika vita. Hakika tunaishi tukimwenzi sana katika kisiwa hiki. Baada malikia kumaliza kutoa historia hiyo fupi tuliendelea na mazungumzo. Na mmewezaje kuishi bila wanaume? Pia vipi kuhusu salama wenu hapa endapo kitokea mvamizi? Ah, tunajeshi na maadui wetu wakubwa ni wanaume tuliowatimua katika kisiwa hiki. Mara nyingi huja na kufanya uharibifu pia kuchukua wanawake kinguvu. Baada ya kuongea hivyo Malikia ambapo baada ya muda kelezi lianza kusikika nje ikalu ile ambapo Malikia alichungulia kupitia dirishani na kisha akasema Tayari kumekucha. Nikiwa naendelea kuzubani likoswa na mshale uliopita pembeni yangu. Haraka nilifuata panga lililokuwa jirani na kiti cha Malikia huku yake beba upinde na upinde mkubwa na mshale na kuanza kutembea kuelekea nje huku nikimwachia malikia ndani alikuwa kama sniper akinlinda na mshale roho mbaya iliwaka juu yangu ambapo nilifika sura yoyote ya kiume niliyoiona mbele yangu pia malikia alikuwa akinisaidia kwa mishare yake pale niliponekana kuzidiwa baada ya wanaume wavamiaji kuona maji ya mizidi unga waliamua kukimbia lakini walifanikiwa kuondoka na wanawake kadhaa kutoka kwenye kijiji cha kisiwa kile. Baada ya vita ile baridi, nirudi Ekaloni na kumkuta Malikia akiwa na mawazo mengi na aliponiona alinipongeza sana. Na kushukuru sana. Hakika wewe ni shujaa. Aliongea Malikia maneno aliyonifanya nifarijike sana na hata sikujua ujasiri wa kukata shingo za watu niliotoa hapo. Asante sana Malikia, ni kawaida hata wavamizi wenyewe ni wazembe tu. Niliongea kwa kujiamini na kumfanya Malikia tabasamu. Baada ya kuhakikisha hali imekuwa shwari, kisiwa ni pale, kazi iliyokuepo ni kuwapa tiba wanawake waliojeruhiwa, pia wale waliokufa tuliwazika kwa heshima sana na kwa siku chache nikawa ni moja kati ya watu muhimu katika kisiwa kile. Hakika wanaume wa vamizi walikaushwa na masanamu yao kutumika kama sehemu ya mapambo katika hekalu la Malikia wa kisiwa kile. Niliendelea kukaa ndani ya hekalu lile na kila mtu aliweza kunifahamu kutokana na ushupavu wangu na uodari katika vita. Baada ya kuzoa mazingira, muda mwingi niliutumia kufanya mazoezi pembeni kidogo ya kisiwa jirani na bahari kabisa. Nifanya mazoezi kwa lengo moja tu, kujiweka imara na shupavu. Tayari kabisa kurudi kumsambaratisha Mohamed Bankatan na biashara zake haramu za utumwa. Pia sikumsahau Arafat na baba yake Chande ambao ndio walinifanya niwe katika kisiwa kile changamoto ya chakula ili tukumba ghafla kiswani pale. Hakika Malikia alichanganyikiwa sana kuona watu wake wanadhoofika na wengine kufa kabisa kutokana na njaa. Malikia alihumia sana kwa ni kaluni vyakula vilikuwa lakini havikutosha kulisha umati wa watu wote kiswani pale. Rahim tunafanyaje? Aliongea Malikia akiniuliza jambo la kufanya. Kwani hakuna ufalme jirani tuweze kuomba msaada? Ah, kiukweli hatu tuweza kupata msaada labda tuvamie maana ufalme jirani ni wa wanaume ambao wanatuchukia ile mbaya. Aliongea Malikia na hapo wazo la kwanza kuandaa kikosi cha uvamizi ili njia. Nilikusanya wanawake shupavu na kuwafundisha mapambano, pia kutumia silaha na masuala ya ulengaji shabaha na takriban wiki moja tayari walikuwa wameshaiva. Wakati wote huo sikuweza kuwaweka wazi kwamba ninawafundisha kwa sababu ya nini. Siku hiyo tukiwa ekaluni kwa Malikia na vijana niliowanoa ndipo niliweza kuambia. Mnajua jinsi swala la chakula lilivyokuwa changamoto kwa sasa. Ndio, tunatambua hilo. Sasa lengo la kuwafundisha mapambano ni kwenda kuvamia kisiwa jirani. Tukaibe vyakula ili tuweze kujaza dala zetu. Niliongea kwa makini mkubwa na kufanya eneo lile litawaliwe na ukimya na umakini wa hali ya juu. 
hivyo kutokana bari yetu inabidi tukavamia haraka iwezekanavyo kabla majira ya upepo na tufani hajawadia Ileongea jambo ambalo kila mmoja aliunga mkono na kisha baada kumaliza mazungumzo hayo mabinti hao waliondoka na kutuacha mimi na malikia pamoja na watumwa kadhaa Baada ya kumaliza hili jambo naomba nawe unisaidie Nilimwambia Malikia ambaye alinigeukia na kuendelea kunisikiliza. Naomba unisaidie nirudi. Naomba unisaidie nirudi nchini kwetu Tanzania. Nikamilisha kisasi changu. Nilimwomba ombi langu Malikia yule. Hmm. Hivi unajua uko wapi hapa? Hapana. Hmm. Hapo uko Brazil kwenye kisiwa kilichosaulika. Aliongea Malikia kauli ilonifanya nistuke sana kwani sikutarajia kama ningekuwa Brazil. Hmm. Ndilishia kuguna tu kwa niliona maisha yangu na kuenda kuishia kwenye kisiwa kilicho sahaulika. Siku za maandalizi zilikuisha na hatimaye siku ya kufanya uvamizi kwenye ufalme jirani ili wadia. Hatukua na lengo baya zaidi ya kufata vyakula tu. Baada ya maandalizi yote ukamilika, uliitishwa mkutano wa kutuaga na kututakia kila raheri katika safari ambayo ingetugalimu masaru baina nane majini hadi kufika kwenye ufalme huo. Tulipanda meli kubwa ya kivita ambayo ilikuwa na silaha za asili ikiwemo mishale ya moto pamoja na mafuta ya petroli. Safari ilianza huku kila mmoja akitupungia mkono tukiwa tunaondoka na tukikiacha kisiwa kilichosaulika. Majira ya usiku baridi ilikuwa kali sana, iliwambatana na upepo mkali wa bahari. Ilizidi kutoandama Sikuweza kuvumilia ijapokuwa nilikaa kisiwani pale kwa muda mrefu lakini sikuwahi kusikia baridi kama ile. Uzalendo ulinishinda kabisa kukaa juu ya meli na kuamua kushuka chini kwa lengo la kupumzika na kuiepuka baridi ile. Si mimi tu bali kila mmoja aliyekuwa katika meli ile alitetemeka na ilitulazimu kukumbatiana lengo likiwa ni moja tu kupata joto na hatimaye kila mmoja alipitwa na usingizi. Tulikuja kuzinduka kukiwa kumepambazuka na jua lilikuwa limeshaanza kuchomoza. Nahodha alichoka sana na alihitaji kupumzika. Hiyo haikuwa shida. Nilipokea uskani na safari iliendelea. Nikiwa naendelea kulisongesha jahazi, alikuja sia ambaye ni mmoja wa wanajeshi na kunipa taarifa ambayo ilinisitua kidogo. Hususan nilikuwa mgena maswara usafiri wa majini. Mkuu, kuna wanyang'anyi mbele yetu tufanyeje? Aliongea si kauli ambayo ilinifanya niache usukani na kutoka hadi juu ambapo nilichukua darubini kuweza kutazama na niliona meli kubwa kuliko yetu ikiwa mbele yetu. Mwambie na hodha akate kuwa na haraka tubadili mwelekeo. Niliongea lakini ni kama tulishachelewa kwani kombora kubwa lilitua kwenye meli yetu na kubomoa upande mmoja na kuifanya yanze kupitisha maji kwa kase na kuanza kuzama taratibu. Nilichanganyikiwa sana si kwa ajili ya kuzama kwa meli bali sikuwa na uhakika kama ningeweza kusalimika kwa mara nyingine tena. Na swali lilikuja kilini vipi kuhusu mabinti wale niliongoza na nao? Nikiendelea kujiuliza hayo tayari miguu yangu ilishaanza kulowa na maji baridi ya bahari kisha mapaja yangu na kiuno kikafuata. Basi niliamua kuangania ubao mmoja wa meli ambao ulinisaidia kuelea na nisiweze kuzama. Tayari wanyang'anyi walikuwa wameshafika mahali ambapo meli yetu ilipozama na walianza kuokoa moja baada mwingine. Ikiwemo binti niliyokuwa nao msafara mmoja baada ya kuokoa binti hao waliokuwa tisa kwa idadi nami nilijisogeza maeneo ya meli ambayo ilikuwa na wanyang'anyi lakini hakuweza kuniona. Hakika niliona roho yangu ikiwa mkononi tena. Mkono sio na nguvu ambao ungeweza kuidondosha siku yoyote, saa yote na dakika yote. Pembeni ya meli ile kulikuwa na majina makubwa yaliyosomeka Mohammed Cargo Export Limited. Mungu wangu. Nijisemea moyoni na hasira ilikuwa upya. Kwa nilijua bila shaka ni kampuni ya Mohammed Bankatan. Na ijua lazima ametoka kusafirisha mabinti kwenda kuwauza kwenye madangulo huko nje ya nchi. Nilianza kukata mawimbi kwa sira iliyo kuu huko Melile ikianza kuniacha. Lakini niliamini ilikuwa ikielekea Tanzania. 
hivyo niliogelea kufuata uelekeo wa meli ile hata iliponiacha sikukata tamaa nizidi kunyosha hivyo hivyo nilichoka sana kuogelea kwenye maji ya chumvi ambayo yalifanya macho wangu kuwa mekundu kama nimevuta bangi vile nilizidi kuogelea huku nikibadili mtindo mbalimbali ya kuogelea ambayo nijifunza kiswani ambako nilishi kwa muda mrefu sana ambao sikutambua ni ilikuwa ni miezi wiki au miaka pumzi ilianza kunishia kabisa mikono ilichoka na sikuwa na uwezo kuogelea tena nilimwomba Mungu anisuru kwa mara nyingine kwa ni lengo langu ni kwenda kuokoa watu wengine na nafsi zao kutoka kwenye mikono ya Mohamed Bankatan na nilipanga kumwadabisha mzee Bankatan na kufichua maovu yake yote endapo tu ningeweza kukanyaga ardhi ya Tanzania hakika hayo ni mawazo yero kitawala kichwa changu huku baridi kali ikizidi kunipiga na nguvu ikizidi kunishia kwa mbali niliweza kuona mwanga wa taya kandele kija upande wangu nami sikutaka kupoteza wakati nizidi kukata mawimbi na hapo nguvu zilinisha kabisa giza nene lilitanda kwenye macho yangu ilikuwa ni patashika nguvu kuchanika katika jiji la Dar es Salaam kutokana na mauaji yaliyokuwa kiendelea na kupelekea amani ikosekane katika jiji la Dar es Salaam Tulichoshangaza wengi kila muwaji anapoua alikuwa akiacha chata iliyokuwa na herufi RVM. Wengi waliouawa waliachiwa alama hiyo kama ishara ya kwamba wameuawa na mtu mmoja. Haro kamanda. Kuna maiti makuta gamboni, naomba msaada tafadhali. Ilikuwa ni sauti ya kamanda Mark ambaye alikabidhiwa jukumu la kufanya pelezi juu ya matukio yanayoendelea. Hakika ilikuwa ni kazi ngumu kumtambua mwalifu kwani ilikuwa ni vigumu hata kutambua muda anaofanya mauaji. Zaidi, meli ilikuwa ikiokotwa tu asubuhi na wasamaria wema. Maki akiwa ameketi jirani na eneo la tukio akisubiri gari maalum lije kubeba mwili uliojeruhiwa vibaya kwenye sehemu za kichwa na kufanya damu igande. Kwani tukio lilifanyika muda mrefu uliopita. Alitoa pakti ya sigara na kuiweka mdomoni kisha kuiwasha ambapo alianza kuvuta sigara na kufanya tumbo lake lipande juu akivuta na lishuke baada ya kutoa moshi. Aliendelea na zoezi hilo hadi alipobakiza kipisi kidogo ambacho alikanyaga na buti lake kubwa. Baada ya kumaliza aliangaza huko na kule na kichwani aliendelea kuwaza na kuwazua ni jinsi gani ataweza kumpata mwarifu. Na hakuweza kupata jibu lolote. Mwisho kingora cha gari la polisi kilisikika. Pembeni Mark alimuona kijana aliyevalia koti jeusi na kofia nyeusi iliyosindikizwa na miwani miyusi. Hakika ilikuwa rahisi kumtambua kijana yule. Hata Mark alishaanza kuingiwa na wasiwasi juu ya kijana yule kwani alikuwa akimtazama muda wote na pia walikuwa jirani lakini hakuwa amesema chochote. Mark hakuwa na budi kuondoka na gari la polisi lililokuwa limekuja kubeba mwili ule ambao hata kutambua ilikuwa ni vigumu. Lakini ulikuwa na chata iliyoandikwa vizuri tu RVM. Ah, yale yale. Aliongea Mark walipokuwa ndani ya gari la polisi wakati akiukagua mwili ule ambao ulikuwa umevaa plover lililokuwa na mifuko. Mark alijikuta akiingiza mikono kwenye mifuko ya sweta hilo na kukuta karatasi iliyoandikwa maneno ambayo yalimstoa kila mmoja. Najua mtangaika sana kumpata muwaje. Lakini niko pamoja nanyi katika kumdhibiti Mohamed Kago Export Limited. Hakika baada ya kila askari kusoma ujumbe huo, alipagawa na kuanza kutambua kwamba wanacheza na muwaji mwenye akili nyingi sana. Simamisha gari, simamisha mimi rudi fukweni. Aliongea Mark na hakuna aliyepinga. Gari lisimama na Mark akashuka na kupanda bajaji kurudi fukweni ambapo Alifika kwenye eneo alilokuepo ile kijana ambaye awali aliweza kumtilia shaka. Lakini hakumkuta. Na baada ya muda mfupi, Mark alishangaa umati wa watu ukimfata na kumwambia kuna mauaji yametokea muda sio mrefu. Mark hakuwa na budi kuelekea eneo la tukio. Alienda na kukuta maji yamebadilika na kuwa rangi ya damu. Na juu ulionekana mwili ukielea alisaidiana na watu kutoa mwili huo ambao ulikuwa umebandikwa karatasi huku akiwa na alama ile ile ya RVM 
Ujumbe huo ulisomeka hivi. Oh, afadhali umerudi. Naomba askari mfanye kazi ya kufuatilia meli ya Mohamed inawatumwa ndani ambao wamekaa sio chini ya mwezi mmoja humo ndani. Moyo wa Maki ulipasuka. Alijaribu kuhusianisha matukio aliyokuwa akiendelea na kuona alikuwa na muunganiko mkubwa sana. Alikuwa kiawaza hayo wakati ametulia sehemu moja of course akiwa anapata samaki choma na soda. Baada ya muda gari la askari liliingia mahali pale na Mark aliwashirikisha askari wenzake juu ya ujumbe uliotoka kwa muuaji na mwisho alikubaliana kuvamia meli ile usiku na kufanya ukaguzi wa hali ya juu. Kazi iliyobaki ni kufuatilia kibali cha ukaguzi toka kwa mkuu wa jeshi la polisi bwana F. Ma ambaye hakuwa na hiana ya kutoa arrest warrant kwa askari. Baada ya kupewa kibali, Mark hakuweza kulaza damu. Alichukua kikosi na kwenda kuvamia meli iliyokuwa ofkweni. Uta nje na utahakikisha unamkamata yote atakayejaribu kutoka nje. Mimi nitaenda pamoja na makamanda wengine kwa ajili ya kuwakamata. Atakaye kusumbua mpigi risasi ya mguu. Aliongea Mark na zoezi la uvamizi likaanza. Hakuna kilichosikika zaidi ya milio ya risasi. Wakati huo mimi nikiwa jirani kabisa na eneo la tukio nikiwa na kamera yangu kwa ajili ya kupiga picha ambazo zingekuwa ushahidi tosha kwa jeshi la polisi ili kumkamata Mohamed Bankatan. Basi nizipiga picha hizo kwa makini wa hali ya juu japokuwa ilikuwa ni usiku na ndio hakikisha hakuna aliyekuwa akiniona. Sasa mwezi mmoja nyuma, eh hey, jamani, kijana mzuri, hivi nini kimempata? Alisikika mama mmoja mjasiria mali aliyekuwa akifanya kazi za kuuza samaki feli. Hmm. Huyo atakuwa alikuwa anajaribu kuogelea akashindwa. Na maji alimpeleka mbali. Maana tumemkuta mbali sana akiwa hana nguvu kabisa. Japo alikuwa ni mzima. Aliongea mmoja miongoni mwa wavuvi waliokuwa maeneo ya fele. Wakati huo nilikuwa chini nimelala lakini maneno nilikuwa nayasikia kama ndoto yenye kweli ndani yake. Hali ya baridi na upepo mkali wa bahari vilinifanya nipige chafu ya kadhaa kadha. kadha. Na hatimaye kuzinduka nikiwa natetemeka sana ambapo wasamaria wema waliweza kunipa nguo na wengine chakula huku akiniuliza ni nini kilichonisebo. Sikutaka kuambia mazito niliyopitia zaidi ya kusema nilikuwa katika stare zangu za kuogelea na nilishindwa na maji ilinipeleka mbali. Watu walisikitika sana na hapo sasa nitumie njia hiyo kuomba nauli ili niweze kurudia nyumbani tazara kwani sikuwa na pesa hata mia. Kwa msaada wao niliweza kupata pesa ambayo ilinitosha kupanda kivuko na kufanikiwa kupanda daradara ambazo zilinifikisha tazara. Kisha nianza safari ya kuelekea maeneo ilipokuwa nyumba niliyokuwa nikeshe. Nishangaa sana kukuta kufuli kwenye chumba changu ambalo linaonesha lilifungwa muda mrefu uliopita. Hapo nilazimika kumtafuta mwenye nyumba na kwa kuwa sikuwa na simu, nilienda moja kwa moja nyumbani kwake. Nilibisha hodi ambapo ndani ilisikika sauti ya kunikaribisha. Sikuingia hadi sauti iliporudia tena kunikaribisha. Karibu, aliongea mwenye nyumba lakini sikuingia. Pia nilingoja atoke. Mungu wangu Ilikuwa ni sauti ya mamoe nyumba baada ya kuniona ambapo alimanusu lazimie kisha airudi ndani na kumuita mumewe mzee senti mbili. Ha? Mwanangu Rahim, ulikuwa wapi miezi saba bila taarifa? Aliongea mzee senti mbili na kunifanya nitambue kwamba ni miezi saba tangu nimeondoka na kupotelea kisiwani baada ya kutekwa. Ah, ni maisha baba. Binadamu wabaya. Iliongea kwa ufupi na kuacha na maswali. Haya, karibu ndani mwanangu. Aliongea mzee senti mbili ambapo siku sita nilikaribia. Ehe mwanangu ulipotelewa, mimi ni jwara ndio umekufa maana si kwa hali nilioikuta ndani mwako pindi umeondoka. Ndio maana nikaamua kufunga mlango lakini cha muhimu ni vitunza vitu vyako, simu pamoja na kadi zako za benki. Aliongea mzee senti mbili na kufanya uso wangu uchanue kwa tabasamu. Maana Niliona sasa kisas changu dhidi ya Arafat pamoja na Mohamed Bankatani kikienda ukamilika. Baada kupata chakula nilimuomba anipe vitu vyangu ambavyo ilikuwa ni simu na kadi za benki. Baada ya hapo tuliondoka na kurudi kwenye geto ambapo mzee senti mbili alifungua chumba na kuniambia niangalie kama kuna kitu kimepungua. 
Nimshukuru sana kwani nilikuta kila kitu kipo sawa. Godorangu lilikuepo na vitu vingine pia. Acha vile ambavyo ni vihifadhi kwa Kathbete. Baada ya kubidhiwa chumba, mzee Satimbile aliniambia amefanya wema huo kwa sababu alikuwa akinipenda sana na alinisii niwe makini sana. Nilikaa kwenye godoro ambalo lilifuka vumbi sikujali hilo. Nilianza kutafakari mlolongo wa matukio yaliyokuwa akinitokea kwenye maisha yangu. Niliona kama ni ndoto na kama ni kweli basi Mungu alikuwa upande wangu sana. Nilifikiria hayo hadi usingizi uliponipitia na nikuja kwa mka majera saa tisa la sera ambapo nilipiga miayo mingi sana na niliamua kwenda kupata maji ya koga. Baada kumaliza nijihisi kuwa fiti kuliko awali. Uchovu ulipungua kiasi na nilihitaji kuasha simu yangu. Baada ya kuasha nilikutana jumbe nyingi sana toka kwa Nasreta. Na Nilifarijika sana kuona ujumbe wa mwisho ulikuwa umetumwa asubuhi ya siku hiyo. Rahim, nimefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Nijibu basi maana soko kunisusa huko. Baada ya ujumbe huo nilishusha pumzi ndefu na kujiuliza maswali mengi sana lakini niliyapotezea na kuamua kumjibu ujumbe na Sarita. Hongela, mwite Creva. Nilitumwa ujumbe huo ambapo hazikupita sekunde nyingi simu yangu iliita. Sikuipokea zaidi nilimwambia tume picha za mtoto. Sikutaka kujihusisha sana na Nasrita mpaka mipango yangu ya kumsambaratisha Mohamed Makatani takapokamilika. Baada ya muda uliingia ujumbe katika uwanja wangu wa WhatsApp ulikuwa umeambatanishwa na picha za mtoto zilizotumwa na Nasrita. Nizitazama kwa makini na kufarijika sana moyoni kwa kuweza kumpa ujauzito na Nasrita ikiwa ni siku ya kwanza tu baada ya kufanya mapenzi. Nishusha pumzi ndefu na kutoka kwenye uwanja WhatsApp kisha kuingia katika akaunti yangu ya Instagram ambapo nilikuta matukio mengi sana likiwemo la Cathbet kupata ajali ya gari. Moyo uliniuma sana na nilipanga kwenda kumtembelea nyumbani kwake mbeze. Pia nilikutana na picha ambazo Mohamed Makatan amezituma huku akimpongeza Alfat kwa kufunga ndoa na binti yake miezi kadhaa iliyopita. Hapo ndipo nilipopata picha kwamba Nasrita alikuwa ameshafunga ndoa na Alafat muda mrefu tu na mpango wa Alafat kunteka ilikuwa ni kumuepushia aibu ya kwamba mkewe ameza nje ndoa. Mpaka hapo nilikuwa nimeshapata mahali pa kuanzia kulipa kisasi kwa Alafat na Mzek Bankatan. Nitoka kwenye uwanja wa Instagram na kumpigia simu Cathbet ambaye alishangazwa sana na simu yangu. Simu iliita na kupokelewa. Halo, wewe dogo, upo kweli kwenye dunia? Aliongea Kathbat. Da, kaka ni story ndefu sana. Nitakutembelea kesho hapo kwako. Nilimwambia Kathbat, "Asi nimekumbuka sana mdogo wangu. Karibu sana nyumbani." Aliongea Alfat na mazungumzo alishia hapo. Kwa kweli ilikuwa ni usiku, nilitoka chumbani na kwenda kupata chakula mgawani kisha kurejea nyumbani ambapo niliwasha game na kucheza kidogo kisha kujira za kitandani. Na Sarita hakuacha kunitumia ujumbe kila dakika lakini nilikuwa nikizipuuzia jumbe zake na nilipanga kutomtafuta hadi nikamilishe kazi yangu. Asubuhi kulikucha na baada ya kuamka nilifanya usafi kisha nikampigia simu Cathbet ambaye aliniambia niende nyumbani kwake kwani hakuwa na zamu ofisini siku hiyo. Sikuwa na budi kuchukua pikipiki ambayo ilinipeleka hadi nyumbani kwa Cathbet na nikafika salama tu. Wow dogo Kathbet alinikumbatia kisha akanitazama mara mbili mbili. Yes ndio mimi bro. Sema hapo kati nilipata matatizo ndio maana nikapotea mjini. Ah, pole sana mdogo wangu. Ndio maana nakucheki kwenye simu hata ipokelewi, mwisho ukawa kime kabisa. But Namshukuru Mungu tu umerudi mjini tupige kazi. Aliongea Kathbet kwa uchangamfu wa hali ya juu. Pole kaka nasikia ulipata ajali. Ah, ndio dogo. Si unajua tena shemeji yako ndio aliyesababisha yote hayo baada kushauriwa na mchepuko wake akaniwekea kokaini kwenye maji ya kunywa sasa hivi nimemaliza dozi ya methadone mwezi uliopita maana nishakuwateja Arongea Cathbet kwa sira sana pole sana kaka nipe urekeo sasa tunapigaje pesa Ah yes dogo tena bora umekuja unamjua huyo mzee Bankatan ndio kafanyaje Hapa kati bwana kuna mtoto kigogo alipotea sasa jamaa anahusishwa na biashara za wanawake nje ya nchi Polisi wanamfanyia uchunguzi. Da. Huyu mzee afai, lakini watamtia nguvu ntu njia ya mwongo fupi ujue. Niliongea huku 
nikiwa nishapata mahali pa kuanzia juu ya kwanza kumsaka mzee bankatani. Baada ya kuongea na Cuthbert na kumaliza karibu siku nzima nyumbani kwake, nilimwaga na kondoka. Nilipofika nyumbani nijilaza na usingizi ukanipitia. Kulipokucha asubuhi nilidamka mapema na kufanya usafi kisha kwenda kwenye minada ya nguo na kununua koti kubwa jeusi na kwa bahati nzuri nilipata. Pia nilinunua miwani pamoja na kofia jeusi. Mwisho nilimalizia na kununua buti kubwa jeusi na kisha kurudi nyumbani. Ambapo majira usiku nilibeba kamera na kutoka kuelekea maeneo ya ufukweni ambapo nilikuta boti nyingi zikiwa zimetia nanga maeneo ya ufukwe. Nami nilizipiga hatua zangu kuelekea ilipo meli kubwa iliyoandikwa Mohamed Cargo Export Limited ambapo nilitafuta ngazi na kupanda juu kabisa ambapo nilikutana mlinzi alinizuia kuingia Mimi sikutaka kuchelewa nilimpiga ngumi nzito na kumziba mdomo asije piga kelele kwa mbali niweza kusikia mziki ndani ya meli ile haraka nilimsachi mlinzi ule na kupata kadi ambayo nilitumia kufungua mlango mkuu wa kuingilia ndani basi sikutaka yeyote anitilie shaka ndani ya meli kwani kulikuwa na anasa kila aina madawa ya kulevia, pombe bangi pamoja na kamari nilifika na kuagiza pombe kubwa aina dompo huku nikiendelea kusoma mazingira ya eneo lile baada ya kukaa kwa karibu nusu saa niliweza kumuomba muhudumu alionyeshe mahali mali watu yalipo ambe alinipa kadi maalum ya kuingilia mali watoni Nikiwa njiani niliweza kumuona mlinzi akiingia ndani ya mali watoni nami nilimwahi kabla mlango haujafunga ambapo nilimpiga ngumi ya shingo iliyompeleka hadi chini Mohamed Bankatani kwa pe Nilimhoji yule mlinzi ambaye hakutaka kusema jambo ambalo lilinikasirisha sana na kumtandika buti la uso ambalo lilimfanya agaligale sakafuni nakupa nafasi ya mwisho la sivyo shingo yako alali yangu niambie yuko wapi mlinzi bado anaonekana kuwa mgumu kumtaja mdosi wake hivyo niliinama na kuinyonga shingo yake kisha kupiga chata kwenye mwili wake kutumia kifaa maalum iliyosomeka RVM kisha niliondoka haraka sana eneo lile kwa niliona hatari iliyopo mbele yangu kwani ni dhahiri shahiri wangeanza kunishoko baada ya kushuka ngazi za meli ile sikutaka hata kugeuka nyuma niliondoka na kuanza kuzipiga hatua ndefu kabla ya kukutana gari jeusi aina ya Mistubes ambalo lisimama na nilimwona mzee Bakatani akishuka kisha wakafuata na vijana wengine ambao walitoa mfuko mkubwa ambao kwa mbali ilionyesha ni maiti kisha kwenda kuitupa majini hakika sira iliwaka dhidi ya mzee Bakatani na nitamani nimalize hapo hapo lakini sikuwa na namna zaidi ya kuondoka na kusubiri wakati wa mpango wa kumkamatisha bankatani kwenye mkono wa sheria. Baada ya kufanikiwa kuzipiga picha za tukio zima la uvamizi wa mele, nilipanga kumtumia maxi mpelelezi mkuu aliyekabidhiwa dhamana ya kuchunguza sakata zima la mauaji yaliyokuwa kiendelea jini Dar es Salaam. Polisi walifanikiwa kuwatia baroni watu watano baada ya wengine wawili kujitosa majini. Pia walifanikiwa kukuta kete za unga bangi na berungi Miongoni mwa watu waliokamatwa alikuwepo Alfati Chande. Moyo wangu uliridhika na kisha niliweka vizuri kamera yangu na haraka nirudi nyumbani ambapo niliwasha laptop na kuziamisha picha zote na nilizopiga kabla. Niliziambatanisha na kuzituma moja kwa moja kwa Maxi mkoa pelelezi. Baada ya hapo nilijegesha kitandani hadi kulipokucha. Niliwasha TV ambapo habari iliyokuwa ikiruka wakati huo ni kusu uvamizi wa meli ambapo licha ya polisi kuwakamata watu watano walifanikiwa kuwa kwa mabinti ishirini ambao walikuwa si raia wa Tanzania. Nilipata shauku ya kuwajua kwani nilisi uende walikuwa ni wale mabinti kutoka kisiwa kilichosahaulika. Baada ya serikali kuruhusu mwenye chochote aweze kuwapelekea hospitali ni hapo ndipo nilipoamua kwenda na nilistajabu baada kukutana na mabinti wa kisiwa kilichosahaulika ambapo kila mmoja alionekana kulitaja jina langu kana kwamba wananijua watu wote waliokuepo eneo lile la hospitali la Stajabu kwani mabinti hao hawakuwa wakiongea Kiswahili lakini mimi niliweza kuelewa taarifa zilifika kituo cha polisi ambapo nitakiwa kuojiwa juu ya mabinti wale wa kigeni hapo siku sita kwa simlia mkasa mzima ulionikuta hadi kupelekea mimi kufika katika kisiwa kilichosahaulika hakika ilikuwa ni simlizi ya kusisimua 
na hakuna ambaye aliamini kwamba kijana mdogo kama mimi ningeweza kupitia mkasa kama huo baada kupatikana na ushahidi wote alafati alihukumiwa kifungo cha maisha jela huku Mohamed Bakatani akihukumiwa kunyongwa kisha zilifanyika harakati za kuwarudisha mabinti hao katika kisiwa kilichosaulika nami sikuwa na budi kujiunga nao kwani nilitokea kulichukia jiji la Dar es Salaam na nitamani kuanza maisha mapya katika kisiwa kilichosaulika hivyo nami nilitokomea katika kisiwa kilicho sahaulika na msikilizaji mpaka hapa naamini kuna mambo mengi utakuwa umeburudika kutokana na hii story inayoitwa kisiwa Bikra Mtunzi ni Santos Mwakomo ili kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi mpaka hapa sina la ziada bye bye